aguacates ja salvadoreños podrían ser comercializados en el mercado europeo en los próximos meses. La primera puerta de exportación se abre para al menos 200 productores de Chalatenango, que han sido seleccionados por el consorcio español Geodigital. Eh, son minifundistas, es decir, personas que tengan una manzana, dos, tres, eh, tenemos productores que tienen nueve manzanas, tenemos otros que tienen siete, pero la media de productores de la zona eh, está en torno a una o dos manzanas, eh, una estacionalidad que hace eh, importante que los que nos dedicamos a la, a la comercialización del aguacate, pues tengamos la necesidad de trabajar con diferentes países que nos den todas las ventanas de producción eh, durante todo el año. El clima y la tierra chalateca es propicia para la cosecha de los aguacates, sin embargo, es necesario que los productores reciban capacitación técnica para cultivar productos de calidad que permita abrir más espacios en el mercado internacional. Un plan de, de mejora de sus fincas, es decir, nuestra parte del proyecto lo que incorpora es básicamente toda la asistencia técnica para que ese producto pueda llegar al mercado europeo con las mismas garantías que llega por el producto chileno o el producto eh, colombiano. ¿no? Es decir, lo que queremos es poner en valor el aguacate del Salvador. La iniciativa productiva de exportación es respaldada por el gobierno salvadoreño y el plan Trifinio. Los representantes destacan el potencial comercial que tiene el país y el aporte económico que podría generar al mismo. ¿Qué demuestra esto? Hay cifras que indican que cuando un país desarrolla diplomacia comercial, las exportaciones pueden incrementarse entre un 5 y un 10% en los países de destino. Como consejerías comerciales, hemos atendido a más de 300 empresas en diferentes países a donde están nuestras embajadas y nuestras representaciones. Para el continente europeo, el consumo de aguacate es primordial debido a la gran cantidad de propiedades nutritivas entre proteínas y aceites vegetales. Tanto así que en los últimos 17 años se han cuadruplicado las importaciones. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.